kiwango kidogo cha ile ambacho tumespend kwa kukaria B classic uh, is more than 10 million so tume, tumefanya a lot ambayo tume invest lakini at a, at a 5% or 1% of the profit ya rudi msanii ameenda akasema kwamba ananyanyaswa because na mimi ni mtu mzima na sisi si eti tumemfukuza angekuja na kae chini na management aongee uh, eleza tatizo lake liko wapi inakuwaje watu wangu nguvu mimi naitwa presenter ali your entertainment pa the air is always for amazing siku zote na tia bd kuhakikisha kwamba nakuletea stories tofauti za burudani and of course leo nimekuja kupiga story na manager wa champion studios anaitwa uh, ken relbis vipi ndugu yangu Oh inakwaje? Salama. All good. Nafurahi kukuona leo. Nashukuru pia nafurahi kukuona. Yeah, kwanza uh, naisi kwamba unafahamu the main reason why tumekutafuta is because eh, management yako eh, imekuwa ikitajwa sana kwenye mambo tofauti ambayo imekuwa kwenye mitandao na msanii wenu wa hapo awali ambaye anaitwa Big Classic na nimekuja tu kupiga nawe story of course kuna mambo kadhaa ambayo eh, alizungumzia na accusations kadhaa pia ali, ali, aliweza kuzitaja pengine tuweze kuziweka wazi. Pengine unaweza katupigia tu safari ya uf, eh, kwa ufupi eh, kutoka Champions kuanza kufanya kazi na B mpaka kwa Chana. Uh, ni, ni safari ndefu sana lakini naamini naweza nikaikata kuieleza tu. Uh, Champions Studios mwanzo ni label ambayo ina deal na ku support vipaji vya wasanii ambao wanaanza. Uh, ukiangalia hapo awali wasanii tulikuwa nao wote walikuwa ni chipukizi na tujawahi kufanya kazi na wasanii ambao tayari washakuwa brand ambayo iko somewhere in the map kwa tunachukua tunawatengeneza na B Classic was one of the talents ambao to discover na tukaisi kwamba ana kitu tukamtengeneza kwa ajili ya kukua brand ambayo inaheshimika Kenya na tukafanya naye kazi ndani ya miaka karibu mitatu mm -hmm. ni kutokea 2020 mm -hmm. mpaka mwaka huu mwezi wa around kama miezi mitatu imeisha sasa hivi tangu tuachi kufanya kazi mm -hmm. hatujaacha kocha kufanya kazi na yeye sisi bado kisheria kisheria naam mm -hmm. lakini kulingana na yeye ameacha kufanya kazi na Champions Studios mm -hmm. yeah. yeah so uh, pengine one of the main reasons ambazo aliweka wazi ni kusema kwamba wakati alikuwa champions alikuwa akifanya show kama kilipo 1400 anapewa 1400 na akasema kwamba that was one of the main reasons why aliondoka hayo maneno yana ukweli upi uh, unajua sometimes na mini, nadhani itakuwa nzuri sana leo watu waweze kuelewa upande wa pili maana kwa, kwa muda mrefu ukiangalia the way labels was tuna behave ni kwamba huwa to communicate maana ukiangalia wasanii wengi huwa wanachafua picha baada ya wao kutoka kwenye label lakini unapata most of the time labels don't talk mm -hmm. lakini it's good sasa tueleze uh, cha kwanza kwamba watu wanavyofahamu wananchi wa Kenya mm -hmm. dunia ilikuwa na pigo la covid 19 corona mm -hmm. na hiyo ndio muda ambao tulikuwa pia tunafanya kazi na B class ndio tumemchukua mm -hmm. sasa so, mwaka wa 2020 wote mm -hmm hatungeweza kupiga shows inchi ilikuwa ijafunguliwa bado inchi imekuja ikafunguliwa pa 2021 katikati sio shows zikaanza lakini bado 2021 alikuwa tujadengeneza brand ya msanika kwa imekomaa vile kwenye kupiga shows umepata lakini tulikuwa tunaendelea kufanya kazi tuna invest tunalipia videos tunalipia collaborations tunahakikisha kwamba tunampa accommodation uh, transportation na kila kitu ambacho alikuwa anahitaji kama msanii uh, msanii uh, ameanza kukua hot kukua brand ambayo iko recognizable vizuri mwaka 2022 Mm -hmm. mwaka uliopita mm -hmm. mwaka uliopita bado Kenya hakuwa na shows nyingi wakati ndio ulikuwa ni msimu wa siasa yes. so the main focus was on politics mm -hmm. tumeanza kupata shows za msanii mwisho mwisho mm -hmm. na show kwanza tulianza kupiga ilikuwa partnership na Bit Nation ila tuko tunalipo chochote hata tukimcheki rais wa Bit Nation hata mm -hmm. ata, ata, ata confirm that hii ni kwa sababu kuna nataka platform ya msanii aweze kupata mm -hmm. kwa ajili ya kuweza kuonyesha uwezo wake kuperform kwenye stage yes. shanelewa mm -hmm. so baadaye tukaanza kubahatika kupata shows mbili tatu mm -hmm. na kwenye historia ya msanii tangu tumekuwa naye mm -hmm. shows ambazo tumelipwa ni show tatu okay. wa moja aliipiga kwa taveta ta, ta, ta kwa ajili ya mbunge wao Bwire eh anaitwa wakili Bwire mm -hmm. show ya pili tulipiga ilipo ngapi pale pale ilitoka 1500 mm -hmm. show ya pili ambayo tulipo ngapi atukumlipa chochote kwa hiyo okay. yeah, hizo hela bali kunatumia kwenye kufanya tu investment vitu vyake yes uh, baadaye tukafanya show Eldoret hiyo uh, ile yote ilienda kwa kazi ya msanii. Hiyo tulifanya show ambayo ilileta 1500. Yes. Kwenye 1500 hiyo tukatumia uh, fuel ya uh, msanii kula accommodation tulipona na promoter tu waongo. Ah uh, hiyo tulitumia kwenye fuel na pia tukatumia kwenye kula na kwenye styling ya msanii. Na msanii baki tulimpa. Omlimpa. Oh, Tulifanya kwenye vitu vyake tukampa. Oh, kama ngapi? Ilikuwa imebaki around uh, 
kuweka fuel gari yetu unaifahamu kuweka fuel tulitumia around 1018 uh, kula hapo katikati bwana tulienda whole team uh, mimi manager dereva kulikuwa na photographer wake na, na pamoja na msanii wa watu wanne kibasically kupata stop over sehemu yote kula tuseme you can't eat less than 2000 shillings right hapo ni 2020 malala ndugu yangu hiyo imebaki 30 kwenye 30 kuna stylist ambaye alihitaji kumstyle msanii na unajua styling zinavyokuwa very expensive kwa ajili ya specific thing tukamfanyia hiyo styling msanii na bado kurudi tukakula tena. Ilibaki around 20,000 na tukamwachia tuka msanii. Nakumbuka hiyo time ndo tulikuwa tunamhamisha kuondoka sehemu ambayo walikuwa nakaa nenda sehemu nyingine. Tukamwambia ile atumia kwa ajili ya kuhama and stuff. You understand? Show ya tatu tuliyopiga ni show ya mwisho. Ilikuwa December ilikuwa inafanyika mwatate. Nyumbani kwao. Nyumbani kwao. Sasa aliyetucheki alikuwa ni DJ fulani ambaye alisema ana show mbili. Show moja ilikuwa ni talent search ambayo inafanyika kwenye kanisa fulani. Alafu ya pili ilikuwa ifanyike kwenye club. So tukaeleona na jamaa wakasema kwamba bajeti yao sio nzuri ile hizi show zote hatutaka tu perform muda mrefu. Wakasema watatoa 40,000. So walituma deposit ya around uh, 15,000 kama nakumbuka vizuri. Maana nikirudi kwenye record nitakumbuka vizuri lakini I think around 15,000 tukakuwa tuende msanii akasema kwamba anataka kutangulia kwanza na mambo ya kifamilia sasa yeye atatangulia tu msoti nikamtumia 1500 kwanza nikamwambia hii maana umetangulia nitakusaidia kwenye mambo yako mengine nikabaki 10000 tunahitaji kwenda kama team nikawaza nikifuel gari niende nayo mpaka Taita Taveta itakuwa na choma shanelewa so nikaona acha nichukue mtu mmoja wa team tuende tu na PSV fresh maana hii ni biashara sikutaka kuinvest tena ila nyingine extra kwenye vitu vingine So tukaenda tukaelekea show hiyo tukaipiga ikawa unafaa tutumie uh, ela balance ndio tunaweza kufanya show siku. So tulivofika kule kwa kuwa na mambo mengi hajashughulikia uh, masuala ya chakula nini. So I didn't want to cause uh, picha mbaya sababu kule nilikuwa kina msanii anapotokea. So tulitaka nikamwambia msanii tuichukulie easy tuhakishe tu mambo yanaenda vizuri maana watu wanamtarajia kwa wingi kule. Na itakuwa picha nzuri kule ni kwao uh, akasumbua so tuka perform show usiku nakumbuka wakatupea around 10000 nakumbuka maana mm -hmm. ilikuwa imefika saa 11 hatujaingia sijampeleka msanii stage yes. watu wamejaa ninasikia watu wanawaka wana wameanza kuleta mpaka chaos kaambia msanii acha wajamaa watutumie ile ambayo iko nayo tusikose ile yote tatukose kupiga show tupige so tukapiga show msanii akaingia tikapewa ela nikamchiki tena msanii ela nyingine mimi nikarudi na iliyobaki nikamuongezea na nikampa alipe rent yake. Kwa hiyo ni, ni uongo kwamba alipewa 1400. Ah, ni uongo. Ni uongo kabisa. Yes. Hatuwezi kwa kwa tumempa 1400. Okay. No. Na kuna issue nyingine pia ambayo pengine ishawahi kujitokeza kwa sababu nakumbuka sana uh, mara ya mwisho bi classic kuondoka. Uh, it's like he, he had a very personal issue ambayo ilikuwa imemkumba na akaisi kwamba management didn't come through for him. Unajua bi classic si tumem support apart from kukua tu management. Mimi nimekuwa kwake kama brother na mimi nimemsupport kwenye vitu vingi sana na pia management imehusika pakubwa sana kwenye kumsupport B Classic. Uh, hata yeye kuondoka ilikuwa ni, ni, ni mshtuko kwetu tulikuwa tunashangaa kuna issue tatizo gani maana maremsho tunazungumza na yeye kabla ya kuondoka tulikuwa tumeongea na wewe wiki mbili kabla. Mm -hmm. Na alikuwa mwanamke wake mke wake anakuwa anaji, anajifungua. Mm -hmm. Msanii akatuambia kwamba bili itakuwa ila fulani. Nakumbuka siku hiyo alikuwa anafanya ndio interview Radio 47 DJ Imo alikuwa amebook. Na hiyo siku ilikuwa hiyo ilikuwa interview ya pili tumebukiwa maana alikuwa tume cancel ya kwanza. So nikamwambia msanii ya, ya pili inabidi uende. Nakumbuka ni siku around. So nikamwambia nitawatumia ya, 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 ya kupata transportation Uber muweze kufika kule na, na mrudi. So nikamtumia assistant wa B Classic ambaye ni ndugu yake kabisa wa, wa, wa karibu kabisa aliitwa Shipapi. Nikamwambia nilimtumia around 2000 shillings. Nikamwambia hiyo 2000. Kamwambia itafikisha na mtarudi. Akasema sawa. Baadaye kidogo msanii akanipigia simu akaniambia uh, wife ni kama anaumwa inabidi nipeleke hospitali. Nikamwambia fanya hivi. Uh, Kile hela nimekutumia mpeleke naye wife uh, hospitali lakini hakikisha kwenye swala la interview Mr. mpigia imo tena nimwambia kwamba utaweza kufika tena chukulia kama na cancel interviews. Mm -hmm. So mpigie wewe mwenyewe muulize kama mnaweza kufanya interview kwa njia ya simu. Akasema wameongea na wamekubaliana utafanya kwa njia simu kwambia sawa. Mm -hmm. So msanii akakuwa ametuambia kwamba bili ilikuwa ela, ela, ela fulani. Nikamwambia ni sawa tutaongea vile tutakusaidia. So I remember nilimtumia around uh, 14000. Nikamwambia hii itakusaidia kwenye bills za hospitali. 
akanambia sawa baadaye akija akatuambia tena uh, ile imeongezeka tukamwambia sasa hizo zingine tafuta pia wewe maana sisi tumekusaidia kama ndugu penye tumeweza it was not the role of the management haiko no, contract haipo hivyo hili ni swala lake personal ila kibinadamu yeah. muda mwingine unaweza kutoa na kusaidia mtu so akasema sawa akatafuta na ikawezekana mke wake akatoka so mke wake alivotoka alinipigia simu nakumbuka jioni fulani akaniambia manager vipi sasa tunafanyaje kazi nikamwambia sasa hii nimekupa paternity leave uh, pumzika maana nilikuwa na understand aisa akakuwa creative wakati ndo amepata mtoto tu you understand anahitaji kidogo atulie adjust the new environment ambayo na mtoto na vitu kama vile vya uzazi vimekuwa baba so mimi nikanyamaza tukatulia nimempa time yake ndo baadaye wiki moja baada ya siku moja tulikuwa tumeenda na shupapi uh, kwenye club fulani kwa ajili ya commit manager kule na kwa jina DJ fulani kwa ajili ya kumpangia msanii show ndo tumekaa tuko tume relax kidogo shupapi anaona message status za msanii kwamba amejiondoa kwenye label so tukashangaa kwani tatizo ni gani mbona amejiondoa kwenye label so singeza kumuuliza mwanzo tukamwambia shupapi amuulize tatizo ni nini so msanii aka aka akuongea tena baadaye tukamwona ameanza kuingia kwenye interviews kwamba amejitoa nini na vitu kama vile na hajawahi ku communicate so sisi tunaonaga tu allegations maana baada ya fata the protocol ambazo kwa zinasema kwenye kwenye contract kwamba uki, ukiondoka uh, unafaa kufanya hichi na hichi so hakufanya hicho bado so sisi atuhesabu kama msanii ndio kama tunamhesabu bado kama msanii maana period bado haijaisha ja expire yes. ila tukitumia na, na notice na kwamba ninaondoka sasa tutafuata the due process ambazo zinahitajika na tuhakikishe kwamba kile chake tutampa na kile chetu atatupa kumekuwa pia na allegations kadhaa uh, ikiwemo kwamba hii baada ya kujitoa kwenye uh, label kama mmekuwa mkisabotage career yake because one of the things ambazo nimemwona a few days ama jana ujuzi akizungumza kwenye TikTok ni kusema kwamba baada ya nyinyi kuona ngoma yake iki trend mmeingia kwenye boom play mkaji upload mka upload ngoma zake sita kama kusabotage career yake hatuna tabia hiyo na kwa watu ambao wanafanya kazi na champion wanafahamu kwamba hatuna tabia hiyo nyimbo zake hata sisi kuzona zimepandishwa tuliav niliav kuuliza the other part of the management mm -hmm. uh, nani anaweza kuwa amehusika kwenye kufanya hili kwa sababu ilisemekana wewe peke yako ndo una ile password na password yeah. yeah. sasa kilichofanyika sisi tuna distributors ambao wana distribute muziki yetu sasa mimi niliona notification kwenye email ya ya kampuni kwamba ya album is successfully siku kwenye EP already hatuja distribute maana EP iko pending alafu tuzitoe kama album ambayo ieleweki haina album yenyewe ina artwork ni picha tu ya msanii so kilichofanyika ni kwamba kuna mtu ame distribute ana nyimbo za msanii ameweza kuzidistribute alafu zikaenda kwenye ile account ya msanii ambayo ni boom play spotify itunes zile ni auto generated oh kwa hiyo technically speaking ni kwamba leo hii mimi nikiingia ni upload ngoma ya big classic Nam. kama mimi bado itaenda kwa account ya account maana wakati una distribute nyimbo wa, ukifika mahali pa kuselect stores wa ina, ukikliki vinakuonyesha profile sasa itakuonyesha profile ya Bumpri itakuletea ile ambayo inajulikana. Ukiselect hiyo, hiyo nyimbo ambayo una distribute tena kwenye hiyo profile. Hata kama so mimi ambaye na e, hata kama si wewe ndo, hata kama si wewe ndo mwenye hiyo ngoma. Umeshanielewa? Mm -hmm. Yeah. So lazima sasa tu call dist distributors na waweza kufuatilia alafu yaze kuwa pull down sasa hizo nyimbo. Umeshaelewa? Ni process. Maana okay. tunataka communicate na Spotify, communicate na iTunes, kwa mimi Bumple inasemekana kwamba nyimbo ilikuwa released prematurely uh -huh. ikifaa kutoka nini na vitu kama vile so it's a long process yes. so hata sisi kwa tunaifuatilia kiundani kwa hivyo nyinyi kwenye maisha yenu mshawe ku release ngoma ambayo ni demo no no i don't release demos sisi tunakishaka kwamba nyimbo imetoka imekamilika ndo tunaachia yeah. yeah hata ukiangalia okay. historia hata kwenye youtube channel ya kwake uh -huh. yeah okay aliwahi kuzungumza pia akasema kwamba ushawahi kumjaribu kumaliza kimziki no sasa keni nani kumaliza mtu kimziki no sina 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 kinyongo hicho na mtu maana huu ni mtu ambaye nimekutana na yeye kwamba no one knows him yani he was no one in the music industry kabisa nikamtengeneza kwenye nguvu zangu na kupitia nguvu ya label mshanielewa so mbona leo niharibu kitu ambacho nimekitengeneza siko hivyo okay. i'm sure wewe unijua kwa muda mrefu na watu ambao wananifahamu no, siko hivyo yeah. na pengine kuna issue ambayo aliwahi kuizungumzia pia kwenye mitandao yake ya kijamii kwa sababu baada ya yeye kujiondoa kutoka kwa champion tuliweza kuona kwamba alifungua mitandao ya kijamii 
ambayo ni eh, the, like the new akafungua big, eh, big classic Kenya that is on Instagram on TikTok na on YouTube na akasema kwamba Ken Relbis amemnyang'anya mitandao ya kijamii no sijamnyang'anya mitandao ya kijamii ni mnyang'anya kwa misingi gani mshanielewa so kilichofanyika wakati tunaingia agreement na msanii Alebo is a company ambayo inafanya biashara ya mziki sawa na sisi tukimchukua msanii tuna, tuna protocols zetu kwenye Alebo kuna promoter kuna manager kuna investor kuna photographer videographer na kuna digital managers tukimsign msanii tunamfungulia accounts ndio maana tunasema tunachukua wasanii from scratch si wasanii ambao wako established on account zao no tunachukua from tunakutengenezea accounts so tulichukua account uh, tulimtengenezea accounts ambazo zimekuwa handle toka day one mpaka kufikia sasa zinaandaliwa na watu wa digital department umeshanielewa sasa hizo accounts zipo chini ya digital department mpaka time msanii ambaye atakuwa na, an, an, anaondoka kwenye kwenye label okay. officially, officially. Uh-huh. anapewa sasa account zake endelea akitaka kuendelea kazi na sisi ana renew the contract uh-huh. na digital team inaendelea kusaidia ila msanii mara kwa mara anapewa account aweze kugo live maana kuna muda mkomna muona anaenda live sasa alikuwa anaenda aje hizo uh-huh. anapewa anaingia live anapitia messages anapitia comments za kujibu anajibu ana advice pia umeshanielewa yeah. Sasa kusema mnyang'anyo wa account huo ni uongo. Mm-hmm. Cha pili account zipo baadhi. Account zipo. Mm-hmm. Na mmeona sijafanywa chochote. Hawezi kubaliwa kuzitumia sasa hii. Naam, maana ha, 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 amejiondoa lakini bado hajajiondoa kiukamilifu. Mm-hmm. Maana kufikia sasa haruhusiwi kufanya biashara ya mziki mpaka amalizane na Champion mm-hmm. Studios. Hiyo contract iko iko vipi yenyewe ya kusema kwamba haruhusiwi sasa kufanya kazi kimuziki? Ni, ni kama contract zinginezo zote tu zile ni kama hata nitumie mfano maana sitaki disclose vitu vingi because of the non disclosure yeah. the nature of the contract mm-hmm. ila ni kwa mfano kama wewe ungekuwa leo unafanyia media nyingine kazi mm-hmm. muda mwingi unapata kwenye kwenye media ama kwenye contract unaambiwa kwamba ukitoka kwenye kampuni hii unapewa labda 3 months ama 4 months bila kufanya kazi kujihusisha na kazi zote za za media kweli uongo alafu ndio baadaye unakuja kujihusisha So ni same tu na 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 contract hiyo ambayo tumefanya na msanii kwamba anajua mwenyewe maana alisoma si mara moja si mara mbili ako nayo kwamba sasa hivi unaruhusiwa kufanya biashara ya mziki lakini sasa hivi una pause kwanza mpaka umalizane na hao watu maana your business na your brand inahusiana na hao watu maana watu wamewekeza ile yao umeelewa sasa ikifika amemalizana na sisi ametutumia notice kwamba kufikia leo mimi Dennis Manja Uh, also known as B Classic 006 sitaki kufanya kazi na Champion Studio sisi tutaipokea alafu tutahusisha tuta, tuta, tuta maloya wetu pia na, na lawyers wake alafu tuelewane alafu zile vitu vyake kama ni account ni kila maana sisi tunaka nazo kufanya nini account za B Classic mmeona right. zimekaa hapo kwa hizi siku ambazo ajua kwa tukufanya nazo chochote tunampa account zake endelea na maisha yake na sisi tuendelee na biashara yetu ya muziki okay na pia kuna issue ambayo ningependa kufahamu kwa sababu yeah. most of the time tunapata kwamba ni ngumu sana kwa msanii kuondoka kwenye management kwa sababu ya madeni ambayo anayo When it comes to management I believe kwamba ni biashara ya mtu na hela ambazo wamewekeza lazima zirudi. Kwa hiyo upande wenu pengine mliwekeza kiwango kipi na kuna kiwango fulani ambacho kiliweza kurudi? So far I've not made anything. Uh, kwa watu ambao unadhani wana macho ya, ya mziki hata mashabiki tu ambao sana wadez wako wako well wana, wako sh- wanajua hizi vitu sababu exposure. Sisi tuna tumespenda la nyingi sana. Nikisema kiwango kidogo cha ile ambacho tumespend kwa kukaria B Classic uh, is more than 10 million no way more than, more than 10 million tumespend kwa kari... so, kato, okay, break down kwa ufupi tu hata tuifanye hivi kwa hesabu ya raka raka ashpapi hebu nisaidie simu tufanye hesabu ya raka raka yes kwa account ya B Classic kuna video video zaidi ya 30 sio 30 yeah. tuseme video moja the lowest tumetumia ni 1500 sio so tufanye 50000 times 30 mm-hmm. kwenye 1.5 million kwenye videos tutuseme kwamba tumetumia 1.5 million mm-hmm. yeye kukaa nyumba maisha yake kwa miaka mitatu mm-hmm. wacha tuseme tumetumia ila ndogo sana tuseme 10000 sawa kwa mwezi 
So for three years, it was 365 times three, 365,000. It was 365,000. It was 365 days. Uh, ni times, ni, ni times 12. Uh, yeah. So, so 120. 120 times three. Times three. You need 300,000. Tuangeza kwa 1.5 million flani. Uh -huh. Tuangele usafiri, kula, kwa miaka mitatu yu, na, na, na msani, south. Tuangele kolabos ambazo mluwai kufanya, mlili pia? Kolabos, yes. We paid for the kolabos since the artist was starting, and this was business. Kwa kolabos kama ya Mario mlili pia? Mlili pia. Sangako? Not, not less than one million. Ya yeah, Arab we mlili pia? Yes. Not less than? Sister disclose sana, not oh, less yeah. than 300,000. Nadia yeah, the same. Same. Mana he was starting out, kwa tunawekeza nguvu nyingi sana. Sana ipei tande pia? Kwa sana ipea atukulipia okay. nsini, sidanganya. Sana ipea alipenda kipaji cha msani na akamua kwenye kusupport. Ila tulinvest tuli heavily. Mm -hmm. Ile video ya sana ipei ni kiangaleta kwenye baji. Tuo ulikuwe po presenta li. Uh, siku, atuku spend less than 300,000 kwenye ile video ya sana ipei. So tume, tumefanya alota mbao tume invest lakini ata, ata 5% or 1% of the profit ya rudi. Mshanelewa. Sasa sijelewa kwa nini msani ya menda kasema kwa mba nanyanyaswa. Because na minye ni mtu mzima, na sisi siye titu memfukuza, angekuja na kaya chini na management, aonge a eleza tatizo laki nikuwa hapi. Ona isi kwa mba pengine ishu ingekuwa ni nini? Sijajua ishu ilikuwa ni nini. Mana, kama kuingekuwa na ishu, angeisema. The main issue mba wanaisikia mtaani, I think, uh, would be the fact that alipo, mke waki alipo jifungua, he wanted you guys to come through for him, and you didn't come through for him, alivo taka. Najua, uh, atuwezi tuka, sisi ni binadamu, na atuwezi tuka fresh ya mtu fully. Tuli nsaidia mtu penye tunaweza kama binadamu. Uh, ata wewe ali, sasa hivyo kwa mpigia mtu simu unataka elfu moja. Haka kwambia sina elfu moja, lakini na shingi meane. Hicho nda meweza kukupa. Appreciate that. Mana so lazima ya ya kusaidie. Ni binadamu tu kwa mba mwona huu mtu wanaitaji na nina hichi neza kumsaidia nacho. So si tulisaidia tulipeweza. Pengine tukaacha pia. Ya yeah, pambani na rafiki zake Hila tuku mwacha Kama onona tuli, tuli do our part uh, let, Let's kidogo understand the contract eh? Ya yeah, msani uh, What deal was it? Kwa mtakuwa mna mlipia rent, chakula, kusafiri na muziki, audio and video Ama ilikuwa vipi? Yeah, uh, it, it was a 360 deal eh? tuna, tuna offer housing uh, Tuna offer transportation, food, dressing Na kushoot videos, audios, kufanya promotion, marketing na kila kitu. Okay. Yeah. Na msani ye ni atoe tungoma? Ye yeah, alikuwa kazi yake ni kurekodi tu. Uh -huh. Lakini vitu vingine na tuchia sisi tuna, yeah. tunasukuma. Alisema kwenye video, one of the videos alisema kwa mba mlifaku mlipia studio lakini, I mean nyumba, lakini alishi studio. Sasa, na shukuru sana ninafanya interview na wewe. Yeah. Champion Studios, tulivoifungua ni, ni nyumba kubwa sana. Watu mba wamekuja kule, ni, ni four room house, yeah. four bedroom house. Tulivo ifungue initially, tumesema kwa mba tuta offer housing for the artist. Mm -hmm. Tukaisi kwa mba umu sani tumemchukilea nyumba yote, hii nyumba yote kubwa ni, ni msani ya nakaa hapa. Tuka jiongeza, msani ya sikuwa anakaa tu, lakini ya napata mpaka kurecord dan. So, kwa kuwa na home studio, kwa kuwa na, na sebule, wa usha wa ikutembea champion studios. Kwa kuwa na sebule, kila semu, semu ya kupika ni na kila kitu. So, it was a four bedroom house with a home studio. Yeah. So sasa alikuwa anarecord iko the studio is not for public. Yeah. Champion Studio watu wengi walikuwa wanapiga simu kwenye kurecord lakini like kunaambia no. Yeah. Tulikuja tukaifanya iko public studio later on wakati ndio tunamwamisha msanii. Tulifanya mikakati ya kumwamisha msanii tukamwambia sasa hapa tunataka tupafanye public. power public studio tunafanya services zingine zaidi. Mm -hmm. Na hapo ndo tulimwamisha msanii tukamtafutia sehemu yake kwa ajili ya privacy yake mm -hmm. na huku si tukanisha biashara zetu kama oh, yeah. studio. So yeye kusema kwamba alikuwa anakaa studio no ni kama wewe ali Ufungue ofisi yako le, ya, ya YouTube kwa nyumba. Soto tukua semu likuwa naishi ofisi ni? Aa. Ah, ah. No, likuwa naishi kwa nyumba yako lakini na ofisi. The same tu. Nimekuelewa. Yeah. Nimekuelewa vizuri sana. Kwa hiyo wei maneno yao kwa mba yo unge muambia eh, B Classic leo hii akitazama hii video ya takuwa ni hebu? Uh, Miki tumoja ya nezanika sema ni, ni hichi. Kwenye maisha kuna, vit, kuna vitu vitatu. Kuna, kuna jua lazima tulitachomoza. Na kuna mwezi lazima tutatokea jioni. Na kuna ukweli Lazima tu uta, uta, utafamika. Yeah. And kwenye hivyo vitu vitu lazima vitafanyika. Sasa, afuata the protocol sambawa zinafaa kufanyo. Uh, angale vigezo vya contracts. 
maana nimeona nimetumia screenshot akizungumza akisema kwamba nataka kufuata njia ya kisheria which is good and I'm, I'm happy kama ameamua kufuata njia ya kisheria because that's the proper way anafaa anafaa kufanya akifuatilia kutokea hapo sasa i think will be updating you guys imekuwaje na nini tumefikia wapi alafu akiondoka officially na mimi pia tutaiweka public kwamba we are no longer working with him na kabla classic ajiondoe kutoka kwenye label pengine kulikuwa na projects ambazo amjaachia naam kulikuwa na IP ya yellow and red roses ambayo ilikuwa tayari na nyimbo nyingi sana zipo tayari yeah album pengine ah tulikuwa tumeandaa IP hiyo tayari yeah na hapa leo kuna kuna vitu nilisikia alivisema kuna kuna muda nimesikia mpaka kwenye interview amesema kwamba nilisababisha siongeni the other part of the team ya management kwamba ilikuwa inabidi ongee through mimi of which those are false allegations unajua ah uh, kuna photographer wake na videographer wake kabisa be classic ambaye alikuwa na akaelewa kwa nini msanii aliambua kwamba follow protocol na nadhani itamuita balozi balozi njo balo njo nasikia msanii alisema kwamba alikuwa haruhusiwi kabisa kuzungumza na management alikuwa anafaa kuzungumza na Keni ah uh, kiuhalisia msanii alikuwa hafai kuongea na, na yule investor kwa nini direct na vitu zili happen kulikuwa na three instances ambazo nazikumbuka mimi ambazo kwa masikio yangu mwenyewe nilisikia investor akisema ni kweli lakini wasanii hafai kuongea tena na ye direct <coughs> the first instance iko personal kidogo nikiongea nitavua watu nguo kwa hiyo hiyo acha tuistiri ila that was the first instance so ni kama akasema ah acha niwapatie benefit of doubt wasanii wote walikuwa tulikuwa na Bruce tulikuwa na Renick na tukakuwa na Classic so instance ya kwanza ikafanyika <coughs> ikaisha instance ya pili kulikuwa na msichana ile Champion Studios iko na kama ka protocol so kulikuwa na msichana alikuwa na stamp ya jina but alikuwa wa PR unaona yeye alikuwa anasimamia tu PR peke yake before vitu zingine zi happen yeye ndo alikuwa anasimamia PR so Yes, siku akamtengenezea interview the classic ya Nation Nation FM I think. Yeah. So the classic akao yatafuta wapatikani kwa simu unajua studio kule venye kumefanywa soundproof yenyewe unaweza ukakosa mtu ukimpigia simu but hiyo uh, ikifanyika lazima utakuwa frustrated hata mtu akikuelezea baadaye kwamba ah ni network ilikuwa na noma huo uko frustrated already unaona so i guess yaka kwa frustrated yule gloria akasema mimi simpati big classic unaona so big classic akakuwa amepiga kama strike 2 kwa yule kwa yule investor so investor kanalamika akasema mbona upatikani si wewe unafanywa hivi unafanywa hivi lakini wewe ni kama utakusaidika nini but wewe kaisha umeona the third instance sasa yeye mwenyewe big classic alipata alipata namba ya jamaa kajita Rayvanny so sisi pale <laughs> tukamuita Rayvanny fake Eh hey, pale tuka kwa mnajua so Rayvanny. Yaani tulikuwa tunamshuku so Rayvanny kabisa yani unaona kwa sababu venye alikuwa anaongea alafu akaitisha hela alitisha hela mara ya kwanza if not 5000 i think ilikuwa 3000 Kenya shillings. Eh hey, Kenya shillings. Alitisha tu akasema you ataka za si ilikuwa dawa. Rayvanny <laughs> fake. Eh hey, wewe Rayvanny ndio tukasema sasa ni Rayvanny fake. Yeah. Asa lakini kwa vile msanii amejituma mpaka amepata ni B class ni, ni Rayvanny. Rayvanny amejituma tukasema ah tuende nalo shaona akatumiwa zile hela alafu baadaye akaulizwa eh, sasa ndo the next thing ni nini ifanyike akasema the next thing ni meet up na Rayvanny mm-hmm. shaona mm-hmm. hasa ile anafaa meet na Rayvanny wameshapanga kajua ah, kesho ndo anafaa meet tena kafanyika the same thing akawa patikani kwa simu okay shaona mm-hmm. so hapo ndo no trouble in paradise sasa huyo M- investor akapiga simu akasema hataki kabisa kuanzia hiyo siku big classic ampigie simu atakuwa anaongea Keni anaambia Keni Keni anampelekea nini? Mm-hmm. Eh. So hiyo ndo ilikuwa like hiyo ndo nitahitaje ni kama kampuni ilikuwa imeamua oh, so maamuzi ya Keni. Sio maamuzi hati Keni ameamua sasa hutaongea hatutaongea naye nini? Unaona? Hiyo ilikuwa maamuzi hata big classic mwenyewe anajua. Okay. So hivyo ndo ilifanyika ona. Okay, asante sana. Wacha tuendelee kupiga story kidogo na Keni. Yeah. Eh, pengine pengine tu muite hash papi no. hash papi ana mchango gani pengine hash papi ni wanatoka same moja kabisa na na big classic na big classic ndio alimleta hash papi champion studios yes. na mwisho wa siku tuka, nikaona ni mtu ambaye ana manufaa 
tukaanza kufanya kazi na tukampa department ya ya, ya kuwa promoter. So ashupapi ndugu ya B class kabisa na walikuwa wanakaa hapa moja. Umepata. Kuna maana wanatoka Taveta kule. Ashupapi mwenyewe nadhani anaweza kasimulia pia upande wake. Ndio hashpapi. Tunaye hashpapi mnyama. <laughs> Vipi hash? Go fresh. Go fresh. Kwa hiyo kwa hiyo wewe ume 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 ume, ume um, tumekufahamu kama mtu ambaye alimleta aliletwa na B pale kwenye studio. Yeah, yeah. Wewe unaweza kasimulia vipi kwa ufupi tu maisha ya B Classic wakati yuko pale studio? Ilikuwa mazuri au? Ah, unajua sisi ongea uongo na pia sisi msifia vibaya ama kuongelea mbaya. B tumekaa na yeye studio poa. Cuz kwanza ukisema studio Unaongelea, yani inaonekana ni studio ni kanyumba tu kadogo. Ile ilikuwa ni mansion, it's a three bedroom house, ni nyumba kubwa tu vizuri. Mtu anezaishi poa na, ka, na maisha ikaenda poa kabisa huko. So mimi sikuona kama kulikuwa kuna issue yote kubwa ama shida yote mbaya ya yeye kukaa pale ama kulalamika. Na basi ile pia ile studio haikuwa kwamba ni ni studio yetu ya msanii yoyote kuja kurekord pale. Ilikuwa ni a private studio, ilikuwa main fo msanii wa champion studio kama ye. yeah uliwahi kujaribu kuzungumza na B kama mshikaji wako kamuuliza vipi kwani kuna noma ya mimi nisho ongea naye sana ashanieleza sana akaniambia kwanza management na inamlalamiki inam inamfinya nikamwambia inamfinya vipi kuna vitu vingine alikuwa ananiambia na jaribu kuelewa kuna vingine naona kabisa pia na yeye pia kuna mali anakosea unajua unaona so kote kote si eti inaweza sema eti eti bi eti yeye alikuwa yeye ye, ye, analalamika anapenda kusema eti yeye ndo amefinywa sana lakini ukiangalia ukweli pia yeye amekosa e, kuna vitu pia anakosea pia kama msanii asingefaa asingefaa kuja kuanza kuingia kuharibia watu jina ama kuongelea mbaya as long as kama yeye kama unataka kumalizana na watu ungewafuata watu taratibu kwa taratibu umalizane nao kwa roho safi hiyo pia ingekukosa kwa kuzema la ukweli pale alipo amejengeka sana na kama si champions labda asingekuwa pale amefikia sasa hivi. Okay. Champion imemjenga anafaa kubali na pia yeye ajue pia alikosa pia. Kuna pale pengine alikosa. Okay. Eh. Yeah. Wewe kama mtu wa nyumbani kule. Yeah. Au hawatakuvamia? Wanivamia kwa nini watu wa home? Cuz yeah. mimi sina issue na yeye. Yeah. Yeah, ni mwanangu any time tunaongea na yeye hata kisa hii kiko yote ananipigia simu mimi nampigia siku yote akiwa na issue yote inambana sana ataniambia mimi nitamweleza. Cuz mimi sina issue yote na yeye lakini kitu tu mimi ningemuomba venye anavozidi kuongea hivyo atumie kama kama anataka kwenda kisheria aende kisheria vizuri alafu kando na hiyo je yeye hajajua sahi paka leo hii kulingana uh, contract bado inasema bi ni msanii wa champion yani paka sasa hivi bi anajulikana yeye ni msanii wa champion kisheria, kisheria. ndio hivyo unaona so yeye kama mwana ama ndugu yangu angefaa tu afukuje atafutane na mdosi aongee na yeye amueleze ni hivi na hivi kama ana issue ataka kurudishwa account zake akiongea vizuri akiliana na mikataba yao story itafanyika eh kwa mimi naamini hata wasanii wote wapi wakinaamu naweza kuna nini wote rivan walitoka kwa lebo zao lakini wakakaa chini na maelewano kila mtu ana channel yake kila mtu alirudishwa vitu zake unaona wakikaa kwa pamoja wakiongea mambo itakuwa sawa lakini kama kurudishiana maneno hivi itawasumbua sana Yeah. Asante sana. Wacha tumalize interview na Ken Relvis, ndugu yangu hapa. Kwa hiyo eh, tume tuweza kupata kusikia pia other sides of the story yeah. na inaonekana kwamba eh mtajaribu kumtafuta B nizungumze naye unajua jana I tried to make the call lakini haikuenda vizuri kwa sababu ya sababu moja au nyingine. Lakini maneno yako kwa watazamaji na pia your future clients ambao wamekuwa kiona hizi drama zote utawaambia nini? Acha niangalie vizuri sio. Yeah. Uh, Mwanzo tawasii sana watu ambao wanapenda kutrol watu online. Let's, let's not be fast. Kwanza kutrol watu kwa vitu ambavyo tujasikia the other side of the story. Maana wanasema katika ukweli kuna mawili, either uongo ama ukweli. Mshanelea. Sasa wakati umesikia jiongeze sana usubiria usikia upande wa pili. Alafu kwenye kusikiliza utajaji mwenyewe na mimi sababu na mimi mtoto ambaye anaishi kitu ana akili utajaji mwenyewe sasa uone wapi kuna kuna ukweli wapi kuna uongo tusikuwe hivi maana mimi watu wengi wanaona nitusi sana kwenye mitandao innocently bila wao kujua kwamba huyu Keni ni ukweli anachosemekana kwamba amefanya hichi lakini kiukweli unapata kibinadamu itaniumiza na pia wewe ujiulize huyu mtu ambaye unamtusi ama ungekuwa kwenye position hiyo ungejisikiaje kama itakufurahisha sawa endelea kufanya ila kama itakuumiza basi achana kufanya hivyo vitu. Yeah. Amazing sana. Kwa, kwa wateja ambao wanataka tufanye kazi, karibuni sana Champion Studios. 
tupo kwa ajili ya kupa audio video production na services zote ambazo zinahitaji production distribution zote sisi tunawakaribisha na namba zetu ziko kwenye bio zetu za, za page zetu zote za Champion Studio Kenya sasa niweke hiyo namba wazi maana kuna watapeli wengi sana ambao wanatumia jina Champion Studios namba yetu uh, rasmi ambayo tunaitumia ni 0703 712451 0703712451 ni namba rasmi ukipigana namba nyingine yoyote huo ni utapeli wa Switch Champions Studios okay. yeah asante sana nimekuwa nikipiga story na Ken Real Bis manager eh, former manager wa B Classic eh? lakini kulingana na sheria inasemekana kwamba bado ndo manager wa Champion Studios na B Classic 006 mimi naitwa presenter Ali wa Entertainment PA the A is always for amazing siku zote ukitaka kufanikiwa usipende kusifiwa behind the camera ametulia mwanangu nguvu Frank the director and I'll see you guys in the next video balo pia mmeona pale Bye bye.